السلام علیکم بچو آپ کا ویلکم ہے آج کے ہمارے ویڈیو لیکچر میں آج ہم اپنا پریویس لیسن سمرائز کرنے جا رہے ہیں جو کہ تھا ایک بائیگرافیکل ایکاؤنٹ اور لکھا ہے امیتاب گوش نے انڈین آثر ہے اپنے دوست کے ٹریبیوٹ میں جن کا نام آگا اگلے وہ آثر رہے ہیں جن کا نام جو جمو کشمیر سے ہیں جن کا نام آگا شاہد علی خان ہے اور وہ لیسن کا نام ہے دگاچ آف دا آنلی ورلڈ تو یہ جو رائٹر ہیں ہی ہیڈ ای فرینڈ نیمڈ آگا شاہد علی خان بوت اف دیم لیوڈ ان امریکہ بوت اف دیم ہیڈ موڈ ٹو امریکہ فیو یئرز بیک شاہد واز سفرنگ فرم کینسر ہی نیو دیٹ ہی واز نان گوئنگ ٹو لیو لانگ ہی آسک دا رائٹر ٹو رائز سم تھنگ اباؤٹ ہم آفٹر ہز ڈیتھ دا رائٹر کیپٹ ہز پرومس ان دس چیپٹر ہی رائٹس اباؤٹ شاہد ایز ہی نیو ہم He gives here a brief chronology of Shahid's life and his acquaintances with him. So, this author is Amitabh Ghosh. He goes to visit his friend Aga Shahid Ali Khan in his flat. So, Aga Shahid Ali Khan says that he thinks that he will not stay in this world because he has known that he has been a brain tumor. He has been سفر کر رہا ہے برین ٹیمر کے ساتھ سٹرگل کر رہا تھا تو وہ اپنی دوست امتاو گوش کو اس بات کی ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے لوگ یا اس کے دوست یا اس کا فرینڈ سرکل اسے اس کے جانے کے بعد وربلی مس نہ کرے وربلی یاد نہ کرے وربلی نہ دہرائے بلکہ وہ چاہتا تھا کہ جب بھی اس کے دوستوں کو وہ یاد آئے تو اس کا ایک پورا لائف ایکاؤنٹ ان کے سامنے ہو جو پوری دنیا دیکھ سکے کیونکہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اکثر لوگ ریپیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ بولتا نہیں اور جو ہم وربلی بولتے ہیں اس کے ساتھ باتیں جڑا کرتی ہیں یا وہ کچھ سالوں تک ہی رہتی ہیں اس کے بعد وہ بول جاتے ہیں اس کے بعد ان کا کوئی نشان نہیں ہوتا ہے تو اسی سلسلے میں وہ امیتاو گوش سے ایک دن ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے امیتاو گوش اس کے بارے میں کچھ لکھے کیونکہ وہ جانے والا ہے اس پہ امیتا گوش تھوڑا سا میوٹ یا پوز لیتا ہے کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ کیا ایکسپریشن دے اپنے دوست یعنی آگا شاہد علی خان کو جب اسے یہ پتہ چلا کہ ایک سائٹ سے وہ ٹیومر سے لڑ رہا ہے یا جوز رہا ہے دوسری سائٹ اسے جانا وہ سمجھتا ہے کہ اسے جلدی ہی جانا ہے اس دنیا سے وہ اپنے کینسر کے آخری سٹیج پہ اور پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اپنے دوست سے کہ کچھ اس کے بارے میں لکھے تو امیتاو گوش اس وقت اسے زیادہ جواب نہیں دیتا ہے بلکہ وہ اسے دلاسہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں آپ ایسا کیوں سوچتے ہو آپ جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گے ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے اور فائنلی جب امیتاو گوش اس بات پہ تھوڑا سا گور کرتا ہے تو وہ یہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے بارے میں کچھ لکھے گا اور وہ اپنے دوست کو اس بات کا نوڈ دیتا ہے یعنی آگا شاہد کو وہ اس بات کا نوڈ دیتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں لکھے گا اور وہ کرونالوجیکل آرڈر میں یعنی وہ ایونٹس کو یاد کرتا ہے کیونکہ اس وقت آگا شاہد علی خان ہے وہ جو ہے وہ اس سیچویشن آگا شاہد علی جو ہے وہ اس سیچویشن میں نہیں ہے کہ وہ اسے اپنی لائف کے ملک اپنے بچپن سے لے کے اب تب تک سارا ایکاؤنٹ دے لیکن اب جو جتنی بھی ساری واقعات امیتا گوش کے ذہن میں آتے ہیں تو وہ ان کو ریکارڈ اور ریکالیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد سے اسے جب پتہ چلتا ہے کہ آگا شاہد علی خان اب زیادہ ٹھیک بھی نہیں ہے تو وہ روز ان سے ملنے جائے کرتا ہے وہ ان کو پروپر ٹائم دیتا ہے ایز ایف فرینڈ اور ایز ایف نیبر تو جتنا کچھ اس کے بعد سے گزرتا جاتا ہے وہ سب انہوں نے اس اکاؤنٹ میں دیا ہے اور جو پیچھے بیٹ چکا ہے جتنا وہ شاہد علی خان شاہد کو جانتے ہیں تو اس کو وہ ایک کرونالوجیکل آرڈر دے کے یہ لکھتے ہیں بہت رائٹر اور شاہد ہیڈ سٹاڈیڈ ایڈ جالی یونیورسٹی آلڈو دیا ٹائم ایڈ دی یونیورسٹی ہیڈ بریفلی اوالاپ دے ہیڈ نمہ میت دونوں جو ہیں دونوں آثرز ہیں دونوں رائٹرز ہیں دونوں دوست امیتا گوش اور آگا شاہد علی خان کے دیلی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس رہے ان دونوں نے آلموسٹ ایک ہی پیریڈ میں دیلی یونیورسٹی کو جوائن کیا تھا بر شاید تھوڑا سیشن کا سینیورٹی اور جونیورٹی کا مسئلہ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ زیادہ ایک دوسرے سے 
ये मिले ही नहीं है फेस टू फेस से फिजिकली इनकी मुलाकात कभी नहीं हुई है उस पीरियड या उस टेन ईयर के दौरान जैनी यूनिवर्सिटी में थे शाहिद बिलोंग टू कश्मीर एंड इन नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव ही माइग्रेट टू अमेरिका वेर हिज ब्रदर वॉज ऑलरेडी सेटल लेटर शाहिद टू सिस्टर्स ऑल्सो ज्वाइंट हिम शाहिद जो थे वो नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी फाइव से पहले जम्मू कश्मीर में थे और उनकी स्टडीज जो डेली यूनिवर्सिटी में हुई या इंडिया से लेके जम्मू कश्मीर में ही थे और अल्टीमेटली वो 1975 में अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं जहां पे ऑलरेडी उनका एल्डर ब्रदर सेटल्ड है और बाद में उस उनके जाने के बाद उनकी और दो बहनें वहां जाके रहने लग जाती हैं शाहिद यूज टू राइट पोइम्स एंड कलेक्शन ऑफ हिज पोइम्स वॉज पब्लिश द राइटर हैड राइट सम ऑफ दीज पोइम्स एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस बट ही हैड नवर मैट शाहिद सो फॉर जब दहली यूनिवर्सिटी का दौर था उसी वक्त शाहिद ने कुछ पोइम्स लिखी थी कुछ कलेक्शन की कुछ मजमु था उनकी पोइम्स का नज, नजमू का जो पब्लिश भी हो चुकी थी तो जो अमिताभ घोष है वो उन तक पहुंची थी उनके किसी दोस्त के जरिए जो दोनों का क्या बोलते हैं शाहिद अली का भी और अमिताभ घोष का भी कॉमन फ्रेंड था तो उनके जरिए अमिताभ घोष को गायबाना तारुफ था शाहिद का और अपने दोस्तों के थ्रू ऑल दो दे नेवर हैड मेट फिजिकली तब तक वो फिजिकली एक दूसरे के आसपास नहीं आए थे फेस टू फेस वो नहीं आए थे द टू हैड सम फ्रेंड्स इन कॉमन वन ऑफ देम पुट द ऑथर इन टच विथ शाहिद Between 1998 and 1999, the two had several conversations on the phone and even met a couple of times. Or, दोनों के मैंने आपको पहले ही बोला common friends थे एक common friend ने दोनों को मतलब दोनों के साथ उनकी बात हुआ करती थी दोनों के सामने एक दूसरे का जिक्र हुआ करता था तो इस तरह से उनका तारुफ हुआ और उन्हीं के जरिए उन्हीं दोस्तों के जरिए 1998 1998 और 99 में उनकी कुछ फोन कॉल्स हुई थी एक दूसरे फोन फोन एक कन्वर्सेशन हुई थी और एक चंद एक दो बार वो मिले भी थे इन फेबररी टू थाउजेंड शायद सडन ब्लैक आउट द टेस्ट रिवील दैट ही हैड ब्रेन कैंसर और फरवरी के दो हजार के फरवरी महीने में शाहिद जो है उनका ब्लैकआउट हुआ था यानी उनको अचानक से अटैक आया था उनका क्या बोलते हैं उसको ब्लैकआउट मतलब जिनका हेमरेज हुआ था ब्रेन हेमरेज हुआ था तो वहां पे टेस्ट के बाद ये पता टेस्ट के बाद या चेकअप्स के बाद ये पता चला था कि वो कैंसर के मरीज हैं On seventh May two thousand, the writer went to Shahid's college, college where Shahid was employed as a teacher. The writer saw that that Shahid was very popular with his students. Or May के 2000 के May महीने में जो writer हैं जो कि अब Shahid का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था, वो उनको visit करने चला उनके college में जहाँ पे वो as professor और as teacher काम कर रहे थे. तो वहाँ पे अमिताभ घोष को बच्चों से मिलके ये पता चला कि Shahid जो है वो बच्चों में बहुत ही ज़्यादा popular है बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग है शाहिद की नाउ शाहिद मूव टू ब्रुकलिन न्यूयॉर्क सो दैट ही कुड बी क्लोज टू हिज यंग यंगेस्ट सिस्टर द राइटर ऑल्सो लिव अ फ्यू ब्लॉक्स अवे एंड लिव अ फ्यू ब्लॉक्स अवे एंड द टू नाउ मेट क्वाइट ऑफन क्योंकि टू थाउजेंड के फेब्रवरी में उसका ब्लैकआउट हुआ था कैंसर क्या बोलते उसको का पता चला था कि वो कैंसर के मरीज हैं या कैंसर के पेशेंट हैं तो उसके बाद से मई में, में जब उनको उनका दोस्त लेने गया तो उनने उनको ये सजेस्ट किया कि अब उनको अपनी बहन के पास ब्रुकलिन रहने जाना चाहिए क्योंकि उससे पहले वो मैनहटन स्टी में रहा करते थे जो आ, आ, क्या बोलते हैं अमेरिका की सबसे विकसित सबसे क्या बोलते उसको डेवलप्ड स्टी है बहुत ही ब्यूटिफुल स्टी है तो वहां से उनने शिफ्ट करके ब्रुकलिन वो चले गए अपनी छोटी बहन के पास Now Shahid moved. Huh? Though Shahid knew he was not going to live long, he was always jovial and full of wit. On twenty fifth April two thousand one, the writer telephoned Shahid to remain remind him of an invitation to a friend's house for lunch. It was the first time that Shahid spoke to the writer about his approaching death. He asked the writer to write something about him after his death. The writer tried his best. To evade the topic, but Shahid said, "You must write about me." Now the writer could do nothing but say, "I will do to the, to, I will do the best I can." So I have said that Shahid, who is, he was always writing his own thoughts in his own mind. He was always writing his own thoughts in his own mind. But he was always writing his own thoughts in his own mind. But he was always writing his own thoughts in his own mind. But he was always writing his own thoughts in his own mind. 
अब जब वो ब्रुकलिन शिफ्ट हो गए ये 2000 की बात है मई 2000 की बात है मई जून 2000 उसके बाद कुछ महीने बीतने के बाद ब्रुकलिन में ही ब्रुकलिन में ही ये जो अमिताभ घोष हैं उन्हीं के ब्लॉक के वही आसपास वो रहते थे उनके फ्लैट्स एक ही जगह थे तो वहाँ पे कुछ महीने गुजारने के बाद एक बार जो अमिताभ घोष हैं वो शाहिद को ये याद दिलाने के लिए फ़ोन कॉल करता है कि उन्हें एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ लंच के लिए चले जाना है तो उसी फ़ोन कॉल पे शाहिद उनसे कहते हैं कि उन्हें उनके बारे में उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखना चाहिए उनसे इस बात का सवाल करते हैं लेकिन उस वक्त अमिताभ घोष क्योंकि वो ज़्यादा अब जीने वाले नहीं हैं वो कैंसर के लास्ट स्टेज पर हैं हालांकि उस वक्त अमिताभ घोष बहुत टालने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पास उस वक्त प्रॉपर एक्सप्रेशन है प्रॉपर वर्ड्स नहीं है इस बात को कहने की कि उसे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए वो बहुत ज़्यादा दिलासा देते हैं पोइट को या ऑथर को और शाहिद को बट अल्टीमेटली शाहिद के इसरार करने पर बहुत ज़्यादा उकसाने पर और इसरार करने पर बहुत ज़्यादा जिद करने पर अमिताभ घोष उनको कहता है कि ठीक है मैं लिखूँगा और एंड आई विल राइट इट इन द वे आई विल डू द बेस्ट आई कैन मैं इतने अच्छे तरीके से लिखूंगा कि जितना मेरे से हो सकेगा द राइटर स्टार्टेड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल कॉन्वर्जेशन एंड मीटिंग्स ही हैड विद शाहिद ही नोटेड दैट शाहिद शेयर विद हिम अ फॉन्डनेस ऑफ फॉर रोगन जोश रोशन आरा बेगम किशोर कुमार एंड ओल्ड बॉम्बे फिल्म एंड बोथ ऑफ देम शेयर एंड डिफरेंस टू क्रिकेट क्योंकि दोस्त तो थे ही उससे पहले दोस्त बनने से पहले ही अमिताभ घोष अमिताभ घोष उनके बहुत ज़्यादा फैन भी थे और ऑलरेडी उन्होंने उनका अपना दोस्त मान लिया था फिर मिलने के बाद अमेरिका में मिलने के बाद वो अच्छे दोस्त हो गए थे लेकिन अब जब अमिताभ घोष को ये भी पता चला कि शायद अपनी ज़िंदगी के लास्ट स्टेज पर हैं तो वो और ज़्यादा करीब इनके हो गए और शाहिद के इसरार करने पर कि उनको उनके बारे में कुछ लिखना चाहिए ताकि उनके जाने के बाद लोगों के पास लोगों को दिखाने के लिए उनकी लाइफ के बारे में उनके पास कोई नुस्खा या कोई प्रॉपर सर्टिफिकेट मौजूद हो क्योंकि वो वर्बल वर्ड्स पे ज्यादा भरोसा नहीं करते थे तो शाहिद अब इनके शाहिद के करीब अब अमिताभ घोष अब इनके बहुत ज्यादा करीब रहने लगे इनके साथ बहुत ज्यादा वक्त बहुत ज्यादा समय गुजारने लगे और वो इनकी हर बात हर मोमेंट हर एक्टिविटी का अकाउंट रख, रखने लगे क्योंकि वो प्रॉमिस कर चुके थे वो वादा कर चुके थे कि इस बात का अहद कर चुके थे कि वो उनके बारे में जरूर अच्छे तरीके से कुछ लिखना चाहेंगे और शायद जो पोइट हैं या ऑथर हैं जो अमिताभ घोष हैं उनको इस बात का क्या बोलते हैं वो अकाउंट भी रखने लगे और उनको ही नोटेड दैट उनने ये नोट किया कि शाहिद जो है वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड है बहुत ज़्यादा लाइकिंग है उनको कुकिंग के लिए और खासकर उनको डिश जो है वो पसंद है रोगन जोश और दोनों की लाइकिंग थी दोनों ऑथर्स रोगन जोश पसंद किया करते थे खाने में दोनों को किशोर कुमार और रोशन बेग रोशन आरा बेगम की गज़लें बहुत ज़्यादा पसंद थी या सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद थे दोनों ही ओल्ड बॉम्बे फिल्म रेट्रो फिल्म्स मूवीज को देखना पसंद किया करते थे एंड बहुत अपने एंड इन डिफरेंस टू क्रिकेट और बहुत ही दोनों बहुत ही लाइक करते थे क्रिकेट देखना स्पेशली अपने सब कॉन्टिनेंट का इंडिया ओवरसेज पाकिस्तान के मैच उनको दोनों को बहुत ही पसंद थे शाहिद वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल ऑन ट्वेंटी फर्स्ट मे टू थाउजेंड वन ही वेरी वीक एंड could hardly stand yet he was as jovial as ever the writer met his him last on 27th october 2001 shahid died peacefully in his sleep at 2 am on 8th december 2001 the writer says that he feels a great void without shahid he feels amazed that so brief a friendship has resulted in such a vast void often when he walks into his living room he remembers shahid's presence to sha ye yahan pe conclude karta hai ki shahid jo hai उनको 21 मई को 2001 हजार इक्कीस मई को उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था लेकिन एडमिट होने के बावजूद वहाँ पे एडमिट होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा जोवियल थे बहुत ज़्यादा हंसमुख मिजाज के थे बहुत ज़्यादा स्माइलिंग फेस वाले इंसान थे वो हर तकलीफ को वो बहुत ही अच्छे से आ, 
फेस किया करते थे और जो लाइट राइटर है द राइटर मैच हिम लास्ट ऑन ट्वेंटी सेवन अक्टूबर टू थाउजेंड वन वो उनको इक्कीस अक्टूबर टू थाउजेंड वन में मिली थी यानी इतने महीने वो हॉस्पिटल में ही रहे और हॉस्पिटल की जो डिटेल है वो अलग से दी हुई है दूसरे अकाउंट में वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाला करेंगे तो फाइनली टू थाउजेंड दिसंबर एट्थ टू थाउजेंड वन की रात के दो सुबह के दो बजे जो है वो शाहिद अली नींद में ही पीसफुली वो चले गए थे इस दुनिया को छोड़ के तो राइटर बहुत ज्यादा रेगुलेट करते हैं बहुत ज्यादा मिस करते हैं द राइटर सेज दैट ही फील्स और वो कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा बहुत ही बड़ा ग्रेट वर्ड बहुत ही ज्यादा खला बहुत ही ज्यादा ऐसी जगह खालीपन वो महसूस करता है शाहिद के बगैर आज भी जब वो क्योंकि वो अमिताभ घोष अभी हयात है वो जिंदा है क्योंकि आज भी जब वो अपने घर में अपने लॉन में अपने ड्राइंग रूम में अपने लॉन्च में जब वो घूमता है तो आ, उसे ऐसा महसूस होता है कि आ, उस छोटा सा ही सफर उनका एक साथ गुजरा था उनकी दोस्ती का एक छोटा सा अरसा उनका एक साथ गुजरा था बट उस छोटे से उस छोटी सी दोस्ती में उस प्यारी सी दोस्त में छोटी उस उनकी जिंदगी दोस्ती मतलब वाली जिंदगी उनकी दोस्त वाली रिलेशन जो थी उसकी उतनी उम्र नहीं थी लेकिन फिर भी उसने एक बहुत ही बड़ा खला बहुत ही बड़ा वर्ल्ड अमिताभ घोष की जिंदगी में कर दिया है अब वो शाहिद को अक्सर मिस किया करते अक्सर उनके ख्यालों में हुआ करते हैं और ये था आगा शाहिद अली खान का ये द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड का ब्रीफ समरी इनशाला इसके चंद मतलब एपिसोड्स वो हम नेक्स्ट लेसन में इनशाला डिस्कस करेंगे जो कि कल होगा टिल देन हैव नाइस टाइम